Good evening, teacher. Good evening, Juan Carlos. Good evening, Edgar. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening, Nelson, David. Good evening, Cesar. Good evening, teacher. How are you? I'm doing fine, uh, Cesar. I'm waiting for the uh, Independence Day. Oh. <laughs> teacher, <laughs> le voy a regalar dos días de descanso. <laughs> no, son un día, no van a regalar. No, el 16 está suelto también. Oh, my God. Ya lo decretaron. Ya lo decretaron. Sí. Oh, oh. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Ni modo, el 16 para el 4 de octubre. No, ahora no, vamos a, ahora no vamos a quedar hasta las 12 de la noche re, respondiendo el, el viernes. Porque mañana no vamos a trabajar, entonces queremos. Ah, vale. Vaya, mejor propuesta. Pero con bebidas. That, that was a good idea, Juan Carlos. Buena idea. Entonces, prepárense, pongan en su mente que hasta las 12 vamos. Mira. Gómez, hasta el, 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 el hat tiene ya puesto, ya ves, ya, ya, sí, ya estaba listo. He's ready for it. Yeah, there we go. Okay, and, uh, okay, let's, uh, let's start the class. Yes, let's start the class. ¿Se acuerdan de let's start class? Vamos a comenzar la clase. Let's start class. And uh, let's talk about uh, uh, what we went over yesterday. Y hablemos acerca de lo que vimos ayer. Yesterday, we were talking about imperatives. ¿Y qué dijimos que eran imperatives, uh, Wilfredo? Uh, what I remember that imperative is a more expressive uh, expression that uh, gives us an, an order. For example, uh, when we say, uh, uh, the example we we see yesterday, we saw yesterday was um, Juan Carlos be here early mm -hmm. or or something like that. Uh, let me see, let me see. Uh, yes, Juan Carlos be here early. Yes. This was an example. And the other example fue, it was um, you for being more expressive or more intensive. More specific. Oh, yes, more specific. You, Juan Carlos, be here early. And the third one, I remember that was Juan Carlos, do be here early. Yes. To be polite or right? It's uh, to be more expressive or do. To be more expressive, do. Yeah. Oh, okay. Do be here oh. uh, on time. Break it. Exactly. That, uh, so uh, the imperative teachers uh, are um, like a uh, order. Order. You yes, you say that that, that yeah, the those are uh, orders yes. for for us. Like commands. And like commands. Yes, that's right. Uh huh. That your boss at work, they will tell you those commands. Uh, uh, be here on time. Yes. Close. Those are things uh, other people. Uh, we don't like other people uh, to tell us commands. <laughs> yes, yes. And so that's the reason we, what do we use uh, before the command in order for us to make it polite? What, uh, please, repeat the question, please. What word do we use in front of the command to make it more polite? More polite if. I'm sure. Let me see. There were three words. Three words. Three words. Yes. One was please. Hmm. Imperative, negative, verb, complement. Um, let us. Mm -hmm. Focus, please. Let us is uh, when we include ourselves. The command. Let us. When we include ourselves to the command. And, uh, but to make it more polite, uh, we use uh, three, uh, three expressions. 
Oh, uh, the, um, the modal verbs, teacher? Yes, uh-huh. Could, could you, please? Could, could you, you? Yes, and the uh, other? Please? Please, yes. And the, the other one, mm, let me see. I don't remember the last one. Who remembers what was the other word that we need to place it in front of the command so it will not sound like a, a command, it will sound like a, a, like a expression, like more polite. Like If you don't mind. If you don't mind, yes. Yes. Yeah, mm -hmm. if you don't mind. Uh, Carlos, if you don't mind, uh, could you uh, just uh, close the door? Yes, if you don't mind. If you don't mind coming on Sunday, I'll see you on Sunday. Uh, those are the words that we need to place uh, in front of the command, so it will easy out uh, the command and it will not feel like uh, you're telling people what to do. Because that's the most important part, uh, not to sound that you're telling people what to do. Okay. A nadie le gusta que le digan que hacer. Esa es la tarea es de no oírse de esa manera. Uh, Esmeralda, y cierra la puerta. What? Como dijo ayer, I wait. Así otra vez así. Entonces no. If you don't mind, Esmeralda, close the door. Yes. 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 Si está bien para ti, pues cierra la puerta. Y te puede poner please o could you close the door. Please. No puede usar las tres. If you don't mind, could you please close the door. Yes, this is todavía más po, 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 light. No fue error de, 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 del video. Yo dije po, 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 light. No se quedó pegado. Ok. Um, today, we are going to be talking. Si no hay alguna pregunta de lo que vimos ayer, if you don't have any question from what we were went over yesterday, um, let's uh, start with the, uh, the topic for today. Is... Uh, have to, have to, and need to. Y vamos a ver estos dos, uh, uh, estos dos expresiones, eh, cuando usamos el have to y cuando usamos el need to. Yeah? Y para qué lo usamos. ¿no? Eso es importante. Why do we use them and what is the meaning behind it? ¿Cuál es el significado detrás de estas expresiones? Entonces, uh, uh, usamos, usamos muy se, seguida, usamos very often we use the have to and seldom we use a need, I need to. Pero hoy vamos a ver para qué es que las usamos. Por, por ejemplo, dice Wilfred, with a teacher, teacher, I have to talk to you. Yes. Teacher, I have to talk to you. Oh, teacher, I need to talk to you. What is the difference between the both expressions? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Uh, de acuerdo a lo que ustedes saben. Uh. I think uh, I have to talk uh, is um, bueno para, para, para decirlo así mejor en español no sé cómo expresarlo pero no, cuando de, dice I have, I have to talk uh, significa como que, eh, que es algo que voy a hacer I have to, ok Ajá. y need es que necesito que es más preciso no precise. Mm -hmm. okay. 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 Anybody else? Possible is have is to order in need. No. Is a not to order. No order. Yes. <laughs> Okay. <laughs> okay. Hey, a meaning, ¿verdad? En, en, ¿Qué es lo que nosotros? What is what we mean? 
when, when I say teacher, I have to talk to you. And when I say teacher, I need to talk to you. ¿Cuál es la diferencia en los dos meanings? O sea, los dos quieren decir, tengo que hablar contigo. Y la otra es, necesito hablar contigo. ¿Sí? Necesito. Esmeralda. Ahí voy. Igual, creo que como el, el how to talk you es como quiero hablar con usted, ¿verdad? Y el, el I need es como necesito. Así, necesito hablar con usted. Sí, pero ¿cuál es la, la diferencia en el significado? ¿Qué es lo que...? Eh, si uno viene el... la necesidad y el otro el querer hacerlo, el querer hablar. El otro es tengo que... Ajá, o del tener o del querer hablar y el otro viene de la necesidad de querer hacerlo. Ok. Pienso. Ah. Sí, sí, no, está bien. Uno sería como obligación y el otro necesidad. Ok. Vamos a ver. Eh, ¿Sí? Perdón, creo que también dice tengo que. Uh -huh. Sería que tengo que es como un largo un plazo de tiempo más largo. Y necesito hablar contigo como que es un corto de tiempo, como en, que de, de en el momento. Ajá. Como más urgente. Así es. Uh, yes, teacher. I think how to is like a responsibility or necessity. And need to, uh, I think that is um, more like a, a something uh, more important. For, for me to do, for example. Ok, en, ok. Entonces, mi frío, ¿en qué, ¿en qué ocasión usaría usted, teacher, I have to talk to you? ¿En qué situación? For example, if I need to no, ask you. Veamos el have to primero. ¿En have qué? To, what no, no, no. The, the example is if I need. Uh, To, uh, to ask you about a, about a homework, for example. Okay. It's my, my responsibility uh, to ask you. And then I, I yes, I can say, uh, teacher, I have to talk to you. This is uh, the, 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 um, the time in which I, I will use the um, have to in a responsibility. Teacher, I have to talk to you about the, the homework. Responsibility, yes. Okay, you need to responsibility también? Uh, no, need to, uh, for example, something that is important for me to do, for example, uh, teacher, I need to tell you uh, something about my, uh, my health. Uh, for example, yeah, if I am sick, I need to report you uh, my 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 health. For example, I I I want to stay in the class today because I'm sick. Teacher, I need to to talk to talk to you. I want to stay in the class because I am sick. Okay. Pero ¿cuál es la necesidad? Yes. Uh, maybe teacher, I think. Uh... I have to talk is uh, something I can pass, but I need no pass. It's more important I need is precisely do it. Okay. I have is uh, maybe I do it or I maybe not do it. Okay, so maybe I, I, I have Maybe I have to do something or I don't have to do something. Yes, teacher. Okay. 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 Alguien más tiene algo que decir? No? Para ver dónde estamos, perdón. Thank you, Wilfredo. Thank you for your participation. And thanks to the other people for their participation. Esmeralda, gracias por su participación. Teacher. Yes, sir. Eh, yo pienso, bueno, pienso que, por ejemplo, I have to talk to you, 
es más una orden y I need to talk to you es más como una petición. Okay. I have to, es una orden y I need to es una petición. Ok. ¿En qué, en qué, uh, en qué escenario me dijera usted, teacher, I have to talk to you? Um, example, um, de un jefe a un empleado, eh, por llamado de atención, necesito hablar contigo. Eh, por algún problema, pongámoslo. Y, y más como, I need to talk to you, eh, ocuparlo como, hey, um, I need to talk to you, eh, I need your help. Okay. ok. Las ejemplos también. Y lo entendió Julia Margarita Chicas Díaz. Ahora, después que han dado la explicación, puede usted explicarles en propias palabras la diferencia entre have to y need to. ¿O todavía no? Sí, le entendí poquito, teacher. Eh, explíqueme ese poquito. Es una responsabilidad. Y la otra es cómo necesitar. Ok, ¿y en qué escenario usará usted I have to talk to you, teacher? ¿Y en qué escenario eh, eh, usará usted I need to talk to you? Um, uy. Mm. Ah, ¿Puedo poner ejemplo a mi hijo? Ok. Sí. Es más que todo por el estudio. Ok. Que es para una responsabilidad. Dígame, ¿qué, qué le dijera a su hijo? Ah, bueno, se vería por las notas. Que tendría que estar, eh, no un 10, pero sí tiene que estar pendiente de sus notas. <coughs> Okay. Thank you, Emer, Alberto. Okay. Ahí? What's the difference be between have to and need to? Si lo ponemos en context, ¿cuándo es que usara yo I have to talk to you and teacher, I need to talk to you? Yo te lo compré nomás como, como lo dijo Eric. El, como una orden, por ejemplo, en, en, I have to, to talk to you. Como lo explicaba el de un jefe o un empleado, ¿verdad? sería prácticamente una orden para, para referirse a él. ¿verdad? Y lo otro, directamente a una necesidad que yo tengo. ¿verdad? Ok. Que quisiera. Sí. Ok. Entonces, eh, vamos a, a. Le voy a cambiar el, el complement a ver si lo vemos desde otra forma, de otro punto de vista. I have to work. Yes. I have to work. And. I need to work. Sí, Janet. Teacher, podría estar relacionado como al tiempo. Por ejemplo, el que tengo que hablar en ese momento contigo o, un, o en algún momento. Necesito hablar contigo. Ok. Ok. Tiempo. All right. Y esta, y esta, en, uh, teacher, I have to work. En teacher. Esta expresión I... está sarcástica, teacher. ¿Por qué? <ríe> Porque necesito trabajar. Um, tengo que trabajar es como más uh, tengo que hacerlo, es mi obligación mi responsabilidad, tengo que a decir Ahí. necesito trabajar pero pero bueno, I have to más o menos ya le pegó lo que yo quiero que, que vea, ¿sí? donde dice I have to, es una responsabilidad o sea, no es algo que usted lo va a hacer porque usted quiere hacerlo ¿sí? Ajá, en cambio el, del, el de necesito trabajar viene más como del hecho que eh, es de necesidad, de, de necesito sentirme útil, necesito hacer las cosas o, eh, ajá, o tengo que, o necesito trabajar para subsistir o, o algo así. Um, ah, el hecho de tengo que trabajar. El, el have to es una necesidad, es una... Es una... Es, una, es como una responsabilidad. Responsabilidad. Sí. I have to work. Yes. Why? Because I have kids that I need to feed them. Yes. 
I have to. Y, por ejemplo, usted va el domingo a trabajar y le dice, I have to come to work. ¿Sí? Tengo que venir a trabajar. Este día, por lo menos. Yo trabajé de las 5 de la mañana hasta hace como un par de minutos atrás. Sí. No lo hice por, o sea, al final sí, el hecho de tener que trabajar viene ligado a la necesidad de tener que hacerlo, pues, ahí pero... Va, ahí va, ahí va. Como, sí. ah, tuve que trabajar todo el día. Sí, pero usted lo hizo por una necesidad, ¿verdad? Correcto, viene ligado a la necesidad, al fin de cuentas. Pero una, una fue responsabilidad, usted tenía que trabajar. Así es, una todo el día. Ocho horas, es la responsabilidad uh -huh. suya. Pero... Correcto. Después de, me tocó todavía más. Después de esas ocho horas, ya no es... Tuve que trabajar. No, ya no have to work. Eso es, I need to work. Sí, las ocho horas creo que son, I need to work. Las demás fueron, tuve no, que trabajar. No, 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 no. Es que el I have to es una responsabilidad. Correcto. Y el, el I need to es cuando usted tiene que hacer algo para achieve something. Ah. Para lograr algo, ¿sí? Ese es, sí, el, sí, sí. Ese es el lead to. Ah, sí. Y el have to es una responsabilidad. You have to work eight hours a day. Esa es su responsabilidad. After the eight hours a day, then you need to work because you want to get more money, because you want uh -huh. to buy another car, or you want to buy a new, um, a new TV. Uh -huh. You need to work for that. ¿sí? Voy a esforzarme un poco más. Ese es el lead to. Sí, el need to is when you do something, when you have to do something to achieve something in your life. Ese es el need to, pero no es una responsabilidad. Sí, el I have to, lo, lo hacemos como una responsibility. Por ejemplo, um, Jorge, yo soy el boss de Jorge, y me, me vinieron a decir a mí que, eh, que Jorge estaba, no estaba haciendo su trabajo bien. Sí, entonces... ¿Qué le voy a decir yo? I need to talk to you or I have to talk to you. I have. I have to. Porque I have to. Tengo la responsabilidad de hablar con él porque ya me dijeron allá. ¿Sí? Y ahora vamos a poner el need to. Eh, tenemos bastante trabajo. ¿Sí? Y me han dicho que, que le pregunte a los, a los empleados y quién puede venir a trabajar el domingo. Allí no le voy a decir I have to work to you. I have to talk to you, sino que I need to talk to you, porque tengo que hacer algo para achieve algo, para achieve que él venga a trabajar los domingos, porque no es responsabilidad de venir los domingos. ¿Sí? Teacher, entonces es como que trabaje ocho horas y ahí termina mi lo you que yo tengo, to... ajá, las ocho horas, yes. después si me dicen que tengo que trabajar dos horas seguidas, serían extra, que es lo que necesito. Sí, ajá, yes. Ah. Entonces le dice, eh, eh, por ejemplo, dice, Carla, I need you to stay two more hours at work. Sí, necesito que estés dos more horas más eh, en el trabajo. No le voy a decir, pero, eh, Carla, you have to yes, stay two more hours at work. Porque ya terminaron las ocho horas. Ya no, she doesn't have to. Ya no es responsabilidad de ella quedarse más horas. Pero sí, if I ask her to stay, I say, I need to. I need you to stay two hours more. Oh, I need El need es como para apelar la voluntad de otra persona. No voy a llegar a decirle, tenés que trabajar cuando necesito que la persona lo haga. El need to es cuando usted Ajá. tiene que hacer algo para achieve algo, o sea, para lograr, para tener un logro. Es eso, usted cuando tiene que hacer algo para hacer un logro. Es, y el have to es una responsabilidad suya. Sí, yes. Por ejemplo, yo le digo, este... You have to, um, you have to feed your family, see? ¿sí? You have to feed your kids. Tiene que alimentar a sus hijos. Yes. No le voy a decir, you need to feed your kids. Yes. No, porque si, si los alimenta, ¿qué, ¿cuál es el logro que usted va a, a obtener? De, de, de darles de comer. Ningún logro. ¿sí? Pero sí, usted tiene responsabilidad con ellos. You have to. Entonces, el have to lo hacemos con, como con, con la orientación de una responsibility. Y el need to, eh, we, we have to do something in order for us to achieve something. Eso es la, la diferencia entre el have to y el need to. Pues el need to 
it is used to address what you have to do to achieve a goal. <laughs> Uh, okay, uh, teacher. Uh, See? And then, no, just, just that uh, to summarize, uh, have to is a responsibility and need to is something important for someone. Yes, <laughs> to achieve a goal. See, for the best okay. Uh, I remember, teacher. I I I I remember. I think, but uh, I left uh, uh, something work. One two is is the same. Uh, is is a uh, desire. I one two is desire. Have two is ten percent um, uh, necessary. It, I need to is uh, obligation. I think so. I need to obligation for obligation for who? I need to obligation. Is mm -hmm. is an obligation? I have to is a uh, necessary. I want to is a uh, desire. Mm -hmm. See, see. Desde 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 punto de vista, sí. El punto de vista que lo estamos viendo nosotros es responsibility and uh, something I have to do to achieve a goal. I need to. Yes, yes, I need to. Por ejemplo, hey, teacher, I need to talk to you about my uh, my scores, my exam scores. Tengo que hablarte, te necesito hablar con usted para acerca de, de mis uh, notas, resultados de mis exámenes. ¿sí? ¿Qué es lo que quiere achieve usted ahí? Que le arregle sus notas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Pero cuando dice, I have to, es porque, por ejemplo, eh, su esposa le dijo, mira, ¿y qué tanto estás haciendo en la clase? Y estás sacando malas notas. Entonces te dice, teacher, I have to talk to you. Sí, sí mi esposa me dijo que esto y esto. Y esto. Es en ese caso, porque usted está, tiene una responsabilidad de hablar conmigo porque alguien le dijo a usted que no se importa. Entonces es el have to. Y el need to es cuando usted quiere mejorar la nota. I need to talk to you, teacher. Uh -huh. um, see, my uh, fluency is not that great. Mm -hmm. What do I have to do to improve my fluency? Sí. Entonces, ahí tuvo una necesidad usted de hablar conmigo para ver cómo usted puede mejorar su eh, fluidez. Pero no tenía que... Si usted dice, I have to talk to you, teacher, es porque alguien le dijo que tenía que hablar conmigo. Sí, esa es una responsabilidad y el need to es something that you do in order for you to achieve a goal. To achieve a goal es para lograr una meta. Eso es. I understand. Uh, por eso le decía, pero no son tres, es que me, me, a medio me estoy acordando de mis clases en mis años mozos, ¿verdad? Ajá. De que eran tres cosas, have to, need to y want to. Sí, es que lo que se está, está hablando es esto, es want y uh -huh. need. ¿Cuál es la diferencia entre want y need? Esto, esto lo, lo dice más que todo cuando se está estudiando administración de empresas, ¿sí? Le dan dos ejemplos, o sea, ¿cuándo es que la persona wants something y cuándo es que needs something? For example, if a secretary asks you, uh, if you're the boss and the secretary comes to you and says, hey, um, Uh, Juan, for example, right? Juan, I need a computer. I need a new computer. So you have to do a, an analysis to, to find out whether she needs the computer or she just wants a new computer. See, that's the big difference. If I want something or I need something. Yeah. Eso, 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 ese punto de vista, eh, lo, lo está viendo usted, el want y el need. Yeah. Pero este es, lo estamos viendo de otro punto de vista, el have to y el need to. Cuando es que es have to y cuando es que es need to. Pero el want y el, want y el need son, son dos cosas que se ocupan para eso. Cuando usted quiere algo o cuando es que necesita algo. Yeah. Por ejemplo, si su hijo eh, le gustan los zapatos Nike, ¿verdad? Y le acaba de comprar los zapatos Nike hace un mes y dice, papá, necesito unos zapatos Nike nuevos. Ya. Yeah. ¿Qué le va a decir usted? 
se llame los zapatos, ¿cómo lo tenés? Y si ve que los tiene todavía muy, muy buenos, él le va a decir, no, todavía no, no tiene zapatos todavía. No es que necesite, sino que él quiere que los zapatos tenga. Entonces, este, wants and need to. Esto lo estamos viendo desde el punto de vista have to y el need to. Entonces, no me dicen lo mismo. Yes. Yes, digan. Sí. Entonces, el need to, need to, lo vamos a ver como un benefit. Benefit uh, for you. Desde ese punto de vista. Y el, y el have to. Lo vamos a ver desde un punto de vista como consequence. Lo vamos a ver así. ¿okay? Es una consecuencia. I have to. Si no lo hago, va a haber una consecuencia. Y el need to, si lo hago, va a haber un beneficio. If I don't do it, then there is a consequence. If, if I do it, if I need to, then there is a benefit for me. Yeah. And if you don't do it, there is a consequence for you. So that's for you, okay? For example, I need to talk, talk to um, to Senia, Senia about yesterday, yesterday's homework. Okay, I need to talk to Senia about yesterday's homework. Yes. Entonces, ahí usaría el need to. ¿Por qué? Porque hay un beneficio para usted, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio? Que Senia le va a decir que lo que se dejó para para el homework y tal vez le va a dar los ejemplos que se hicieron para el homework. Entonces, you need to, you need to talk to her because uh, eh, talking to her you will get a benefit. ¿Cómo se traduce toda la oración, teacher? Necesito hablar con Kenia acerca de la tarea de ayer. Este, ah, okay. it, este yesterday's esto es, es un apóstrofe es que usamos nosotros para indicar posesión. Es un possessive noun. Que lo que sigue después de esto le pertenece a esto, a esto. Entonces, el homework es de ayer. Yesterday. Le dicen a usted, este, mira. Si no aprendes inglés, Margarita, si no aprendes inglés, entonces lo vamos a sentir mucho, pero ya no vamos a necesitar tus servicios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a decir Margarita? I have to study English o I need to study English. I have to study English. I have to study English. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia si ya no lo hace. I have to study English. ¿Sí? Hay una consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que she will no longer work for that company. ¿Sí? Es una consecuencia. Le digo yo a Miguel. Miguel, eh, ¿sabe qué? Sus calificaciones en el, en el, en este módulo van muy bajas, ¿ya? Y si no hace la tarea hoy, pues lo siento mucho, usted va a quedar reprobado en el módulo. Ahora, ¿cómo va a decir Miguel Espinosa? Va a decir, I need to do my homework or I have to do my homework. I need I have. I have to do. Con la consecuencia. I have to do. Okay, I have to do, ¿verdad? No, I need to. ¿Por qué no I need? To? I have to 
do my homework. ¿Por qué no I need to? Porque if I don't do my homework, there is a consequence. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la consecuencia, Miguel Espinosa? Eh, no seguiré estudiando en, en el curso. No, que va a reprobar. Va a ser reprobado porque no me está poniendo atención. Correcto, la reprobación, perdón. Sí, no. <coughs> ok, entonces I have to do. Ahora le voy a poner un escenario diferente. Ah, y Carla, ¿quién? Carla de, ya pasó el curso, ¿verdad? Y lo pasó con 90, 90 de calificación. Y le digo, Carla, if you want to, if you want to, yes, improve your uh, grades. All you have to do is uh, um, get uh, at least 80 in the exam, in the final exam. And you maybe your final grade will be 95%. Yes? Ahora, ¿qué, qué va a decir ella? I have to do the exam or I need to do the exam. She needs to. She needs because she she needs to to achieve a high grade. There is a benefit benefit for her. Benefits for her. Yes. yes. What would be the be, the benefit? No consequence. Porque no hay consecuencia, verdad? Ella ya pasó. Yes. Ya pasó. No hay ninguna. She's approved. Sí. Si ya pasó, no hay consecuencia si ella no no lo hace o lo hace. No hay ninguna consecuencia. Pero there is a benefit to it. So, entonces, ella dice, I need to do the exam. ¿Sí? I need to. Ella necesita porque there is a benefit in order for her to get a better grade. I need to do the final, final exam. ¿Lo estamos viendo más claro ahorita? Ya, ya no está así claro como lo chata, ¿verdad? Ya se va haciendo claro como el tamarindo. Yes. Estamos mejor, ¿sí? Estamos mejor, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver el, el negativo. Vamos a ver el lado negativo de esto. El have to y el, el, el don't need. Ok. Eh, um, le dijeron a, 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 a Senia, le dijo la compañía de luz... Le dijo, eh, señorita Senia, queremos comunicarle que ha recibido un crédito en, en, su, en su cuenta por ser una excelente clienta para Edison Compañía. Y este, este mes, si usted quiere, paga el PIB o si no lo paga. Y si no, no lo paga. Entonces, ¿cómo va a decir ella? I need, I don't need to pay The electric the electricity bill or I don't need I don't have to pay the electricity bill. Sorry, repeat I don't teacher. Not, I cannot to pay. I, I don't have. I don't have to or I don't need to. I need to. No, es, 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 tiene que ser negativa. I don't, I, I don't have to or I don't need to. I don't, I don't, I don't have, have to. I don't need to. I don't have to. I don't. I don't, I don't have, have to. to. I don't have to. ¿verdad? ¿Qué pasaría si ella lo paga? Nada. Yes. ¿Y qué pasa si no lo paga? Nada. Tiene el crédito. Yes. No hay, no hay benefit, ahí no hay ningún beneficio, ¿sí? Entonces, she doesn't have to. I don't have to pay the, the, the electricity bill. I have a credit. The company called me and they said that I have a credit this, for this month. So I don't have to pay the electricity bill, ¿sí? Ahora, vamos a, a pongamos otro, otro ejemplo. Yes. Y le llega una carta a Miguel Espinosa. <coughs> de parte de Claro 
de claro, le llaman una carta y le dicen, eh, buenos días, señor Espinosa, cordialmente le damos un saludo de parte de claro, indicándole que usted es un cliente eh, oro para nuestra compañía y que si este mes eh, usted paga su, su phone bill cinco días antes, recibirá un crédito de 25 dólares. Ahí cómo va a ser? I need to pay my phone bill. I need to pay. O I have to pay my phone bill five days before. I need to pay. I need to pay, ¿verdad? ¿Por qué? Va a tener un beneficio. Because he will have a benefit. There we go. My phone bill five days before. <coughs> Day. ¿Sí? ¿Te ve con? Ahí estamos bien. Entonces, más o menos ya estamos entendiendo, ¿verdad? Ya, ya va apareciendo uh, al agua cristal, ¿verdad? De, de, de Apulo. Y yes. Ya más o menos, sí. Como mariosa. Ya, ya estamos mejor. Yeah, very good. Entonces, I, I need to pay my phone bill five days uh, before the due date. Yes. Estamos bien. Entonces, ya ve la diferencia entre have to es cuando hay una consecuencia en uh, need to es cuando hay un beneficio. Yes. Okay. Y en el, en el negativo sería lo mismo también. Ok, entonces vamos a ver. Y, um, cuando usted dice que quiere estar en la clase, en la clase de, de inglés, por ejemplo, eh, todas las noches a las 8 de la noche, de la, de la noche, eh, diría, tengo que estar en mi clase de inglés o necesito estar en mi clase de inglés. ¿Cómo sería? I have to be okay. in, my English, in my English class. A las noches a las ocho de la noche. Yes, because it's a responsibility. Pero, my responsibility. Vamos a hacer, vamos a hacer la, la, la oración. Todas las noches. Vamos a ver. Uh, give me the sentence in Spanish, please. Sí, todas las noches a las 8 de, de la noche. 8 p.m. No. Uh, I have to be in my class every night at 8 o'clock. At 8 o'clock. Ok, every... Entonces sería... Sería every... Every night. Evening. Uh, evening. Evening. Yes. Every evening. Uh -huh. At 8 o'clock. At 8 p.m. Yes. Uh -huh. Lama. Diría usted, I have to be in my English class or I need to be in my English class. I have to be. Okay. In. My Yo diría que I need English class. Ok. Dice every evening <coughs> at uh, 8 p.m. I need to digo, I need to be in, you know, <laughs> in my, my English, English class. English class. Ok. Ahora vamos a ver las dos, las dos opiniones aquí. ¿A qué se está refiriendo uno y a qué se está refiriendo la otra compañía? Vamos a ver. Explíqueme usted el que dijo, I have to be. Ok. Uh, in that case, I, I think that it's have to because it's my responsibility to be in the class every evening. Ok. Ok, lo siente usted como una responsabilidad. Muy bien. Y la otra, I need to. Porque al final voy a recibir una, eh, una, voy a poder hablar inglés. Voy a, o sea, eh, mi, si es cierto, es una responsabilidad que yo he adquirido porque voy a tener un beneficio al final de. Eso, eso. Entonces, cuando usted habla de esta manera, I need to be in my English class, es porque usted tiene una motivación intrínseca. ¿Sí? que usted sabe que al recibir la English class usted va a recibir un benefit entonces usted dice I need to 
¿Por qué? Porque es mi beneficio. Entonces, no le tienen que decir que la, la clase es a las 8 de la noche. Nadie le tiene que decir, porque usted eh, tiene una motivación intrínseca. Pero cuando usted dice, I have to, es porque alguien le dijo de su trabajo, hey, si no vas ahí, te vas a meter en problemas con nosotros. ¿sí? Entonces, usted está ahí en la clase porque you have to. ¿sí? No es porque le nazca a usted de, de intrínsecamente decir, I need to, necesito yo eh, aprender. ¿sí? Es for my own benefit. Y el have to es porque el human resources me van a quitar el séptimo o, o voy a tener mala, no sé yo qué, pero por eso dice I have to. Entonces, una es una, hay una consecuencia. I have to es porque hay una consecuencia del trabajo. Y el I need to, hay un beneficio del conocimiento que yo voy a tener. Entonces, así es como se diferencia un have to en un need to. Bueno, este fue un buen ejemplo para que veamos nosotros cuándo es que digo I need to y cuándo es que yo digo I have to. El have to es una consecuencia si no lo hago y el need to hay un beneficio si yo lo hago. ¿sí? Entonces, very good, good, uh, buen ejemplo. Teacher, uh, then we don't know, we don't know need to be specific because in that, in that example I can understand what you are saying. Uh, but if we say I have to be in my English class in order to pass uh, the exam, I am um, I have a responsibility. Uh, but if I if I say I need to be in my English class in order to uh, learn English, uh, I am being specific in the sentence. Porque el, el, la diferencia es, es una. La diferencia es que cuando usted dice I need to es porque hay un beneficio para usted. Y el I have to es porque hay una consecuencia para mí. Si no estoy ahí, ¿sí? yes. si no estoy ahí, hay una consecuencia. Y el, el, el I need to no hay ninguna consecuencia. Usted está ahí porque usted sabe que va a agarrar un beneficio. ¿sí? Y, y está a las 8 de la noche. No hay problema. Está 8 y 10, no hay problema. Pero cuando usted usa el I have to, a las 8, a las 10, usted ya quiere irse. Usted no quiere pasar ni un minuto ahí porque ya cumplió con su responsabilidad de dos horas. 8 a 10, dice usted. Y las son, es todo. Pero cuando you need to, you stay, ahí se está. Nunca se ha dado cuenta, o, o todos hemos estado en ese escenario que eh, empezamos en un trabajo nuevo y el tiempo no lo sentimos. Porque no es que we have to be there sino que we need to be there porque sabemos que encontramos un nuevo trabajo y hay beneficio para nosotros. Pero ya los seis meses para allá, no, ya nosotros, al, si salimos a las cinco, a las cuatro y media, estamos viendo el reloj. Ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Porque ahí está, porque you have to be there. Entonces el have to es una a consequence y el need to es un beneficio. Así, de esa manera, es como se, se ve la diferencia de uno y otro, ¿ya? Por ejemplo, dice every morning, ve aquí, aquí lo vamos a ver, every morning, todos nosotros vamos a trabajar, incluyendo su servidor, every morning, I have, have to be at work at 8 a.m., ¿sí? Every morning I have to be at work at 8 a.m. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no, yo no estoy ahí a las 8 de la mañana? ¿Qué pasa? No molestan. ¿Ah? Entonces hay una consecuencia, ¿verdad? Entonces yo no estoy ahí porque yo quiero, o sea, porque, ¿no? Sino que I have to be at work at 8 a.m. Porque si no hay una consecuencia, ¿sí? Pero que si, si pongamos a, yo ando conquistando una compañera de trabajo, diría yo, I have to be at work at 8 a.m. O diría usted, I need to. O, o vice versa, ¿verdad? Si la, la girl está conquistando a un su príncipe azul, ¿verdad? diría ella, I have to be at work at 8 a.m. O diría, I need to be at work at 8 a.m. Ahora es eh, I need y I have, si no, no, I no need. funciona. I need, ¿verdad? I need sería. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. 
de que ella llegue a las 8, antes de, antes de las 8, o él, hay beneficio antes de las 8, ¿sí? No le interesa a él, no tiene que have to, sino que he need to. He or she needs to be there before 8 o'clock, ¿sí? Entonces, esa es, esa es una... Esa. O de otra, de otra o pongamos otro, pongamos que hay un, hay un meeting, ¿sí? Yes. Y, y tenemos que estar nosotros ahí. Entonces, eh, the employees, vamos a poner the employees. Vamos a ver, the employees. Uh, podríamos decir, have to, have to attend, have to attend the uh, uh, eight o'clock, eight o'clock uh, meeting. Eight o'clock meet. Entonces, the, the employees have to attend the eight o'clock meeting. ¿Sí? Entonces, ¿hay un beneficio ahí o una consecuencia si se no va? Consecuencia. Una consecuencia. Consecuencia, yes. Sí. Y es una consecuencia. Pero si le cambiamos esto al, al need to, need to, ya cambia la cosa, ¿verdad? The employees need to attend the 8 o'clock meeting. ¿Por qué? Porque va a haber un beneficio ahí. Beneficio. Sí, yes. O sea, algún training que le van a dar. Ya, ya le estresé, Carla. Oh, sorry. I'm sorry. Ya estresé a Carla, ¿verdad? Carla. No, teacher, no hay problema. Está bien, no. Ok. Ok, so, I need to and have to. Podemos usar la misma, uh, the same sentence, but with, uh, with different, uh, different approach. Yes. Pero puede ser la same sentence. Yeah. Okay. Y si yo digo, I need to uh, wake up early tomorrow. I need to wake up early tomorrow. Yes. ¿Por qué necesito algo bueno para mi mamá? I need to wake up early tomorrow. O I have to wake up early tomorrow. Dos cosas diferentes. Eh, y quieren decir lo mismo, que tengo que levantarme temprano, pero una hay un beneficio y la otra hay una consecuencia. ¿Alguna pregunta? Eh, yo creo, teacher, que el, en el ejemplo que usted puso de I have to be in the English class y I need, es, es bastante claro, pero el compañero decía, y es donde quizás nos perdemos un poco, pero este es bien explícito, lo que, este, este ejemplo. Okay. Pero, pero este... También cuando uno dice, I have to be in my English class, uh -huh. siempre creería yo que hay este, un, también parte de responsabilidad. Pues eso es lo que donde, donde, donde sí, donde creo que no, donde yo no entendía muy claro. Sí, y, y la razón por, and I know where you're coming from, ya sé de dónde viene. La razón es porque como hemos, siempre hemos escuchado el have to, Yes. como algo que tengo que hacer. ¿sí? Eh, cuando lo estudiamos, los moral verbs, lo estudiamos como have to and uh, must. ¿sí? El must y el have to. Entonces, nuestra mente ya está eh, moldeada a eso. O sea, tengo que y, y el otro es algo que no puedo dejar de hacer. Wilfredo, Luna, dígame. Eh, eh, sí, teacher, eh, abonando la, a lo que él decía, quizás este... Es lo que yo quise eh, dar a entender hace un momento, que entre la responsabilidad y necesidad de, de ese ejemplo de que tengo que estar en mi clase de inglés, lo que sucede es que si yo le pongo un complemento, sí puedo usar el have to, y también puedo usar el I need to si le pongo un complemento diferente. Como el que dijo la compañera, que yo necesito estar en mi clase de inglés para aprender a hablar inglés. Pero quizás yo lo entendí así como que yo necesito estar en mi clase de inglés para poder aprobar el 80% que me pide inglés corporativo. Un ejemplo. 
Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, se puede usar de las dos maneras, porque así sí yo ya le entendía a lo que usted se refería, dándonos los do, la misma oración eh, en dos ejemplos, pero sin un complemento. Entonces, cuando usted dice, puedo usar las dos, entonces yo tengo que ver cuál va a ser la consecuencia o el beneficio sin necesidad de que esté ese eh, complemento. Entonces, este, así sí ya se lo entendí este, perfecto. Eh, creería yo que sí se pueden utilizar las dos dependiendo de la, la situación. Y sí, así ya se entiende un poquito más. Correcto, sí. Eso, eso, es, eso es lo de ese. Quiero que lo vean. Sí, los dos participantes que levantaron la mano. Yo creo, teacher, que también tiene que ver con la percepción de cada persona. Por ejemplo, eh, para algunos va a ser una necesidad y para otros es que tengamos que, independientemente de la situación que sea. Por ejemplo, I need to wake up early tomorrow because, eh, qué sé yo, eh, quiero ir a ver las cachiporras, pero Van a haber otras personas que van a necesitar, van a utilizar I have eh, wake up early porque si no se levantan temprano, eh, qué sé yo, se enferman o, o algo así, o porque van a ir a trabajar, o sea, dependiendo la situación en la que la persona se encuentre. No sé si me, me voy a entender. Ok, lo de las cachiporristas sí lo veo, sí, sí, sí lo veo. Pero... Yo también. Pero no, 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 no podemos decir, I have to go and watch the, the cheerleaders. ¿Por qué no puedo decir, I have to? ¿Cuál es la consecuencia si no voy? Eh, dependiendo, porque si, eh, por, ejemplo, si es la hija, por ejemplo, si es la hija o es la hermana o algo así, o sea, si tiene una consecuencia, porque la persona se molestaría que no fuera a verlo. Ok, ok. Sí, como dijo el compañero. Depende, usted tiene que ver cuál va a usar, el have to o el need to, dependiendo de, de lo que está hablando. ¿sí? Pero en este caso, eh, el de las cachiporristas, yo lo vería desde este punto de vista. Ok, I need to, si no tengo a nadie ahí, sí, si no tengo a nadie ahí, yeah. I need to go and watch the, uh, uh, the parade and, and see the, uh, the cheerleaders. ¿sí? Necesito ir a ver. ¿Por qué? Porque hay una una, una, un beneficio para mí. Pero no. But if, if, you, if you have some, someone there. Entonces sí, I have to. Porque cuál es la consecuencia que voy a adquirir ahí. Que se van a enojar conmigo. Y si es <laughs> yes, that's right. esposa o si es mi novia la que está ahí. Entonces no más novia, no más esposa. Hay consecuencias. Entonces dependiendo usted. Pero usted ya lo puede usar. Es, my point of view es que usted pueda usarlo cuando es. Que no lo vea como, como o oh, tengo que. Necesito que. Sino que lo vea. De ese punto de vista, ya más, 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 uh, que se, más centrado. Si sí lo estoy usando, lo estoy usando ya con conocimiento. Que es lo que yo quiero decir. ¿Sí? No solamente I need to, and I have to. Como, como cuando comenzamos la clase. ¿Y cuándo usan I have to? ¿Cuándo usan need to? Y empezamos a dar diferentes points of view. Ahorita no está 100% clear, pero está mejor que antes. Lo puedo ver yo. O sea, puedo ver cuando usted hace su comentario. Puedo ver lo que ya usted está viendo eh, de ese point of view. Ya lo está viendo desde ese punto de vista. Ya lo está viendo como, ay, tengo que, si necesito. Si no que lo está viendo, hay un beneficio, no hay una consecuencia. En vez de, como dijo la compañera, dependiendo del contexto, de lo que sigue ahí, así como usted va, va a decidir si usa el need to o el have to. ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿Levantó la mano? Teacher, <coughs> solo preguntar de... Es obvio, ¿verdad? Porque usted lo está diciendo, pero digamos, ah, en no, Estados Unidos... En, o sea, en Estados Unidos o, o, o no sé, los británicos, entonces ellos toman bien literal que cuando se dice have to, hay una consecuencia y sí. need to, un beneficio Correcto. no es como nosotros, ¿verdad? que yo puedo decir tengo que y, o necesito tal cosa y a veces le damos el mismo sentido, ¿verdad? Sí, correcto, sí eso ah, es okay. más que todo y por eso quiero que lo vean desde ese punto de vista cuando va a usar el have to y cuando es el need es eh, porque Puede llegar a un queso. What happens if you don't do that? Le van a decir. ¿Qué pasaría si no lo haces? Nada. Entonces no es have to. Era una I need to. ¿sí? Y un beneficio no lo hiciste. Pues. No hubo beneficio. Pero el have to. Y si hay una consecuencia. Sí, dígame. Levantó la mano. 
Giovanni. Este teacher, este, complementando un poco con lo que mencionan los compañeros, este, yo concuerdo bastante con lo que menciona la compañera, que dependiendo del contexto es que se utiliza el I need to o el have to. Y también con el debate que tiene el otro compañero, que según el, eh, lo que queremos expresar, podría ser que en esa oración de, de estar en la clase de inglés, se podría utilizar el how to, pero la diferencia varía, ya sería en el complemento. Entonces, para lograr entender bien cuándo usar y cómo usar estos dos, estas dos palabras, por así decirlo, este, necesitamos tener claro lo que es el contexto y el complemento, es decir, lo que en realidad queremos dar a entender. Sí, ajá. Por ejemplo, sí. Le voy a poner un, un, un scenario. Dígame usted cuál va a usar y cuál es la. Eh, el have to o el need to. Por ejemplo, usted está en su casa y le está saliendo eh, alto el, el bill de electricity bill. Yeah, el que usted paga. Le salen, le salen 50 dólares. Y um, entonces usted empieza a ver cómo va a ahorrar. Ahora, usted dice que I have to. Uh, turn the lights off when I don't need them, or I need to turn the lights off when I don't need them. Hmm. Este sería, I need to. I need to. ¿Por qué no have to? Porque en este caso ya conocemos la consecuencia. Exacto. Yes. Uh -huh. Exacto. Entonces usted ya sabe cuándo. Y eso es lo que yo trato de hacer. Que usted vea cuándo va a usar el have to y cuándo I need to. Porque si usted me dice, I have to, I have to turn the lights off. No, ya la consecuencia ya está ahí. Ya le salió alto el bill. Ahora, you need to, porque hay un beneficio si usted lo hace. El beneficio es que se, it, it, it will lower down the, uh, the phone bill. Yes, very good. You got it. Teacher, entonces cuando ya se sabe la consecuencia, es need to. Y cuando no se sabe, have to. Sí, Digamos. Sí. Uh -huh, sí, si usted ve la consecuencia ya de... de Así de, de lejos, usted la ve, oh, entonces aquí voy a necesitar uh, el need to o el have to. Yeah. Ok, entonces pongamos otro, otro escenario yeah, para ver si, si ya lo tenemos. Y dígame usted si usted tiene. Um, usted está un poquito, uh, está, está un poquito delgado, too slim, ¿verdad? muy delgado. Entonces, Thank you, teacher. Yeah. <laughs> Ok, entonces usted viene y dice, necesito comer más uh, carne y proteína para pues, ganar peso o tengo que comer carne y proteína para ganar peso. I need. I need to, ¿verdad? ¿Por qué no? I have to. Porque voy a tener un buen peso si como proteína. Exacto. Al final es mi objetivo. Sí, porque si usted no las come, no hay ninguna consecuencia, ¿verdad? Ya está flaco. Ya está, ya. Pero en I need to. Entonces usted dice, I need to. I need to get, uh, I need to eat uh, more meat and protein. Yes. In order for me to gain weight. Yes. Entonces uh, ahí está. Yo creo que ya lo tenemos. Todos vieron ese ejemplo y lo pudieron hacer o todavía no. Ok, vamos a ver. Uh, hagámoslo del lado de, 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 de la law, de parte de la ley. Ok, uh, usted es un abogado y usted tiene un cliente. ¿sí? Pero antes de ir a ver al judge, al juez, ¿cómo dice usted? I need to talk to my client before the hearing. The hearing is, is a donde dice que, que, que lo están acusando. O usted dice, I have to talk to my client before the hearing. I need. I need. I need, ¿verdad? No voy a decir I have to, ¿verdad? Porque ya, ¿qué más consecuencia puede haber? Ya está la consecuencia ahí. Pero usted need to porque hay un beneficio. Se va a poner de acuerdo con el cliente. ¿Qué es lo que va a decir allá? Y ese es el beneficio que hay. 
Very good. Excellent. Good job. Oh my goodness, you guys are great. Esmeralda Noemí López uh, Arteo. Yes. Uh, analizando eh, lo que decía el compañero anteriormente, mayormente nosotros los latinos vemos o, o actuamos según contexto, ¿verdad? Uh -huh. Pero acordémonos que estamos estudiando un idioma que no es el nuestro. Por lo tanto, es una cultura que tampoco es nuestra. Y como sí es cierto, son como bien radicales en el hecho, o sea, es blanco o es negro, ¿verdad? Entonces es como, eh, por eso nos genera hasta cierto punto un cierto de debate o conflicto en, pero o sea, nosotros pensamos que, o sea, todo depende del contexto en el que nos encontremos, pero ellos no son como, eh, según el idioma que estamos tratando de aprender, pues son como, es así o, o no. Y lo importante es que sepamos nosotros cómo usarlo, o sea, en cada contexto, ¿no? para, que, para poder darnos a entender, para no eh, crear un con misunderstanding. Misunderstanding es un uh, malentendido. Okay. So let's uh, call roll and we're going to take a break, 10 minutes break, and we will continue with the class. I think it's a, it, we have a good debate. <laughs> good job. Cesar Manfredi Cerverón. Here. I'm here, teacher. <clears throat> Dennis uh, Vladimir Vasquez. Okay, uh, Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you, sir. Emerson Eli Moreira. Present, teacher. Thank you. Eric Armando Flores. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramos. Present, teacher. Thank you. Emer Alberto Sanchez. Present teacher. Thank you. Jacobo de Jesus Gomez. Gomez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Savala Zuniga. Present teacher. Present. Okay. Jorge Alberto Orellana Martinez. Thank you. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Morales Quetanilla. Present teacher. Thank you. Julia Margarita Chica Diaz. Present teacher. Thank you, Maria Martinez Lopez. Present. Thank you, Mario Osvaldo Martinez Mejia. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Thank you. Nelson David Tejada. <coughs> present, present, present. Thank you, sir. Wilfredo Antonio Luna. Present. Voz del locutor tiene Nelson. Ah. Janira Patricia. No? Okay. Senia Juris. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Present teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Carla Dicet Valladares. Present teacher. And Janet Ismaray. Ismaray, perdón. Present. Thank you. Alguien que no haya llamado, mencionado. Okay. Very good. Okay. Let's uh, take a 10 minutes break and let's uh, back at uh, 9.18. Okay. Enjoy your break.
Hello. Hi, Juan Carlos. Hi, teacher. Hi, Julia. Margarita. Hello. Hello, hello. Okay. Yes. Okay. So, hi, Melissa. How are you? Why are you so quiet today, Melissa? ¿Por qué estás tan callada hoy? <laughs> no es que me conecté un poco tarde, teacher. Pero gracias a Dios, todo bien. Oh, okay. Okay. Hi. Hola. ¿Cómo está? Es esposo, Julia, Margarita. Okay. Hi. Hola. ¿Cómo se llama? Hola. <coughs> Víctor. Víctor. Hi, Víctor. ¿Cómo está? Hi, Víctor. ¿Qué te acercaste? <laughs> ok. Ok, so, um, entonces, eh, need to and have to, ¿verdad? Son dos palabras que las vamos a, a, a usar ya, a emplear como let's, let's do it, ¿sabes? Eh, para que empecemos a... Lo, Entre más la usen usted, the more you use it, the more familiar they become to you and more natural you will sound when you use them. Whether you need something or you have to something. Whether there's a benefit or there's a consequence uh, in, uh, in an action. Okay? So, um, let's... Uh, yesterday, we were uh, studying uh, the reading. And uh, let's see if we still remember. Remember that uh, we were talking about commands. Y los commands que estábamos uh, uh, viendo eran, uh, usábamos el, el, el verbo y el command, ¿verdad? El command uh, para indicar cosas que queríamos hacer. Por ejemplo, esta tiene el, ¿cuáles comandos ve aquí usted, Esmeralda, en, esta, en este reading? Uh, los que están en negrita, send, uh -huh. write, uh -huh. give, supervise. Supervise, yes. Entonces, yeah, vamos a, a, a hacer el reading in uh, Marcia and Luke. He said, please send this package. Entonces, uh, ya eso ya no se escucha como un command, porque ya le puse please, ¿verdad? Ya se escucha más polite. Yes, ma'am. Ma'am es como madame. Es, es un short, es un short de madame. Yes, madame es una palabra francesa, madame. Y aquí dice, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about uh, the new date for the general meeting. Si se fija, siempre le pone please. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Le pone please al final. Entonces, el please lo podemos poner al principio o al final, dependiendo cómo usted lo quiera usar. Luego dice, sure, here you go. Here you go es como aquí está, ¿sí? Here you go. Se usa, es una expresión que se usa para eh, indicar el acuerdo de algo. Por ejemplo, uh, do you have uh, the, uh, the new report? Here you go. Yes, here you go. Aquí está. Usted está diciendo, aquí está con here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Eh, la palabra interns, ¿qué significa para ti, Edgardo Pineda? Eh, inter, eh, como interno. Interno, como pasante, ¿verdad? Eso sería. Uh, cuando hace este un internship, Es como para agarrar y, y ex, experiencia en un trabajo, el internship. Ya no es pagado, sino que solamente lo hace usted para agarrar experiencia. Por ejemplo, antes de salir del colegio o de la universidad, usted hace interns en las compañías para ver si eh, le dan trabajo cuando usted termine su estudio. Ese es un intern. Entonces, absolutamente. Absolutamente es algo cuando usted dice algo que está de acuerdo and I said, absolutely. Can you, can you clean the, the, uh, the car? Absolutely. Yes. That 
That would be absolute. Okay, okay so let's uh, let's do the uh, reading. In um, if I can have uh, Julia Margarita and Esmeralda Noemi Lopez uh, doing the reading, please. Teacher, la palabra que está, please send this. Eh, la pronunciación de esa. Package. Package. Yeah, package. 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 Yes, package. Okay, so let's see. Okay. Margarita y Esmeralda. Please Hola, send these packets. Yes, ma'am. Uh, do you need anything else? Actually. Yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Uh, right away, give me a, give me one of. Uh, right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please, super, vice the new inter absolutely absolutely Absol absolutely very good Something. excellent okay margarita um le voy a ayudar en la palabra eh, general esta es es uh, general si ¿sí? no la general general in general in general, in general. We, we we are talking in general in general si ¿sí? Y, y la otra es, acuérdense que la, la, estas palabras, T-H-E, tienen dos sonidos. O tienen D o TA, ¿sí? Pero no T. ¿sí? Le va a costar quitarse esa almohadilla y decir T, T, T. ¿no? Pero de, se le, la, le van a entender cuando diga TA o T, dependiendo. T no le van a entender, ¿ok? Ok, ok, teacher. Son las únicas dos y... Eh, Esmeralda, right away, right away. Right, perdón. Right away. Right away. Yes, ahora si lo une va a decir right away. Right away. Very good, excelente, good job. Eh, Edgardo Pineda, and um, let's see, Gómez Gómez Jacobo de Jesús, please. Okay, okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh. And look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, very good. Acuérdense que es D. Es, no es D, ¿verdad? Es da o D. Yes. D o da, pero no da. D. Yes. No D. Okay, very good. Es lo demás. Estoy bien. Okay. Very good. Excelente. Juan Carlos, en uh, email Alberto, please. Okay, uh, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Try it away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please, survivors, the new interns. Absolutely. Okay. Uh, supervise. 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 Yeah, please supervise the new interns. Please supervise the news intern. Very good, excellent, good job. Cesar Menfredi and uh, Jorge Alberto, please. Okay, teacher. 
Ok, uh, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Uh, please write a memo about the new day for the general meeting. <clears throat> right away. Give me one of those memo sticker, please. Uh, sure. Here you go. Uh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very good. Good job. Excellent. Jonathan and Miguel Spinoza, please. <clears throat> okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Uh, please write a memo about the new day for the general general meeting. Right, right. Wait. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Please supervise the new intern. Interns. Absolutely. Okay, thank you. Entonces, la palabra right away. Right away. Right away. Sí, ahora si lo, si lo, si lo hacemos fluido, se va, a escuchar, se va a escuchar right away. Right away. Yes, very good, excelente. Okay, Senia, uh, Judith Peña Díaz y Carlos Vicente Valladares. La... Thank you. <coughs> Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of two memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new inters. Absolutely. Absolutely, right? Okay, very good. Excellent. Okay, if I can have Wilfredo Luna and Maria Jesus Martinez. Okay. Hello. Please. Yeah. Maria, go ahead. Please, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Uh, okay, Mary, right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please, supervising your intern. Absolutely. Very good, thank you. Yeah, yeah, Maria Luiso. Yeah, she did it. Okay. Hello. <laughs> okay, uh, Jorge Alberto Rellano Martinez. Y uh, si en uh, Melissa Esther Orellano, please. Okay. Again, teacher? Sí, por favor, ahí me ponía. Okay, I help you. Mira, no quiere, no quiere Melissa. <laughs> no, no, it's okay, teacher. Okay. Soy Melissa. Uh, okay. Please. Uh, <laughs> don't be shy. <laughs> okay. Let's go. <laughs> Bye. Please send these pictures. Parky. Package. 
package. Yes, very good. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the news day for the, for the general meeting. Right away. Give me those memo stickers, please. Here, here you go. Oh, and look, please provide a new interns. Absolutely. Very good, excellent. Se me quedó alguien sin hacer la, el reading. Todos decimos. Eric Linares. ¿Quién más? Janet Guzmán. Ok, Eric Linares y Janet, Janet Guzmán, please. Uh -huh. Tampoco lo hice. Es que están apagadas las cámaras y no sé si están allí. Sí, aquí estoy, teacher. Está esperando mi turno. Ok. Okay, please send this package. Yes. Ma, um, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new, the new item. Absolutely. Intern. Interns, interns. Intern. Intern, very good, excellent. Thank you very much. Uh, somebody, anybody else? Huh? Okay. Okay, let's continue then. See, the next one is uh, we're going to start, uh, we're going to answer this question. The question is complete the following commands. Vamos a escribir los commands, ¿verdad? Que, que necesitamos poner aquí, por ejemplo, dice, uh, a memo about the new date. ¿Cuál es el command que vamos a dar aquí? Please write. Yeah. Right. Right. Yes, very good. All right. Uh. Right. Yeah. Right, ¿verdad? Y el número dos. Give. Give me one of those stickers. Very good. Y la número tres. Supervisor. Supervisor. Very good. Excelente. Very You're good. Sí. Very good. Este, estos son los commands que vamos a, a, a usar en ese espacio. ¿verdad? Ahora vamos a ver. The next page nos está hablando acerca de eh, los commands, lo que estamos viendo ahorita. Dice, write a check, send a memo, check the report, supervise the employees, and go to a meeting. Yeah. Estos son los comandos que, más que todo, we're going to receive at work, at the workplace. Por ejemplo, dice, Senia, eh, write a check, yes, for uh, Mr. Machuca, yes. Eh, le dice, María de Jesús, a memo. Yes. Okay. Carla, check the reports. O oh, Esmeralda, supervise the employees. Sí, eso sería, o oh, podemos decir, César, go to a meeting. Go to a meeting. Entonces, esos son los, uh, los comandos que podemos usar. ¿Alguna pregunta del uso de estos comandos? Y siempre decimos please, ¿verdad? ¿Por qué decimos please, Eni? Because it's polite, no order. Yeah, because it is a polite, it's not an order. Yeah. It, it, even though it, it is a command, but you want to sound polite. Yes, please write a check. And no dice solo, write a check. No. Ok. En esta, lo que vamos a hacer es vamos a escribir Says we're gonna brainstorm. ¿Qué es brainstorm? Uh, Luda? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas, sí. Eso es brainstorming. Uh, we're gonna brainstorming six things. Your classmate's boss, el jefe de tu compañero de clase, needs him or her to do tomorrow. Sí. Acuérdense, cuando dice need him to do tomorrow, es need, es porque hay una, hay un, 
hay un beneficio. ¿sí? Hay un beneficio al hacer esas cosas. Need to, yes, need him or her to do tomorrow. Entonces, vamos a escribir ya seis cosas de las que necesito, necesitamos decir. I need you to do this tomorrow. I need to go. I need to call. I need to print. I need you to make the report. Algo así. Yeah. Uh, vamos a escribir seis cosas. Vamos a agarrar unos um, cinco minutos para hacer eso. Vamos a ver si lo podemos lograr. Ok.
Okay. Almost done. Casi terminamos. Teacher, tengo una pregunta. Uh, come on, please. Uh, ¿Siempre lo tenemos que poner al principio o también puedes ponerlo al final? Sí, lo puedes poner, please, al final o al principio, dependiendo de cómo usted se, se sienta. Y close the door, please. O oh, please, close the door. Ah, ok. Y, y, y eso hay una diferencia, o sea... No, no. Si lo pongo al principio, es como que más una orden o no, siempre tiene el mismo intensidad. No. El, lo único es que es a, a psicológico. Por ejemplo, si usted escucha eh, close the door, eso es lo que escucha primero, entonces automáticamente usted ya se pone en, en, en la defensive way. ¿ya? Pero si usted escucha please, ya lo demás, usted lo hace. Please close the door. ¿ya? El otro es le dan el comando y después le dan el polite sign. Uh, close the door, please. Yeah, pero ya es muy tarde, ya se cerebro ya está. No, no lo voy a hacer. O lo hace para la gana. Bueno, yo porque soy una de las personas que más escucho la entonación de las palabras. Ok. No, el senti no, no como va el orden, sino que no es lo mismo. Please the door, please. O sea, la entonación me, me denota más con qué forma me lo está diciendo, porque si me lo dice como que muy golpeado, lo estoy diciendo como una orden, en cambio si me lo dice un poquito más suave, tranquilo siento como que es más o sea, yo le pongo más atención a la entonación o a la forma, como se dice uh -huh. la sí. cosa. Oh, ok sí, no, eh, ahí es, es, eh, es ya como usted lo, lo sienta mejor, si siente que el please al principio es mejor o al último o de la forma como usted está acostumbrado a hablar despacio o falso. Pero gramaticalmente, sí, así es. O sea, se le pone el pis para, para minimizar el efecto del comando. Ok. Uh, vamos a ir, uh, Jorge, vamos a ir tus primeras seis... Uh, Oraciones o comandos. Listo. Apagado el micrófono. Sí, ahorita estaba por el, el tercero, hacer el cuarto iba, pero bueno, voy a empezar con los tres ahorita. Ok. Este es referente con mis compañeros, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Sí, correcto, sí. Ok, um, Esmeralda, please uh, calm down your students. Um, Carlos, uh, you must get that client, please. Um, teacher, please, we must rest the day 16. Ok. Esas tres tengo ahorita, las otras me han quedado pendiente. Ok. Eh, ¿Y el need to? ¿Dónde está? 
Ah, sorry, sorry. <ríe> eh, bueno, la voy a reformular. Entonces sería... Uh, Esmeralda, please, you yeah, have to... You need to... You need to... You yeah. need to calm down your students. Yes, porque habrá un beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Que vamos a tener tranquilidad. Y paz emocional. Más emocional. Más emocional. Okay. Uh, the second one is Carlos. Uh, we need to most get that client, please. We need to get that client, please. Okay. It's okay. Uh, in the third um, teacher, we need to <laughs> most the rest the day sixteen. <laughs> get. We need to. We need to get. Get. Yeah. Friday right. off. Uh, okay. <laughs> get Friday off. Okay. Okay. Very good. Excelente. Eh, Senia y Judith. Um, Sofía need to take a break for the morning. Needs to take a break for the morning. Okay. For the morning. Oh, morning. Morning. Okay, sorry. Carlos need to sell for the monthly bonus. Needs to? Needs to sell. For? For, the, mon for the monthly bonus. Okay, if... He wants to earn the monthly bonus. Bonus, yes. Bonus, yeah. He needs to talk with someone. Para qué? No. For the advice? Yes. He, yes, siempre Carlos. Yes. Advice. Okay. Very good. Excellent. Javi, Javi. Uh, Wilfredo? Okay, let's see. Joy, please, I need you to do the checking of the new machine in order to have a best report to our boss. Uh, number two, I, if you don't mind. I need you to. I check. need you to do the checking of the new machine. What is the benefit for him? In order to, uh, let's see, in order to have a best report to our boss. Eso sería you have to, porque si no hay una consecuencia, verdad? Si no hay, si no pasa el reporte, entonces a él le van a poner report. <laughs> mm, ¿Cuál es el Sí, desde ese punto de vista sí sería así, pero desde el punto de vista de que si lo hace él, lo va a hacer mejor que yo, porque tal vez yo soy más lento para escribir o, o algo así, y esa sería la idea. Entonces tendría que reformularlo para hacerlo un poco más específico. Eh, eh, por ejemplo, ajá. por ejemplo, sí, sí, okay, sí. Eh, tengo uno que es bastante parecido. ¿va? If you don't mind, I need you to do the report because you write faster than me. 
Entonces, el beneficio es que si lo hace eh, alguien más, va a ser más rápido. El beneficio para él, para el que lo escribe. Sí, exacto, porque es más rápido que yo. Entonces, ahí lo vamos a poner de jefe. Um, sería, digamos, un compañero y yo. Uh -huh. Necesitamos enviar un reporte. Pero yo le digo, if you don't mind, I need you to do the report because you write faster than me. Or you type faster than me. O sea, el digita más rápido que yo. Ok. No veo el beneficio, pero si usted lo ve, yo no veo un beneficio ahí. No veo cómo, cómo puede beneficiarse él para hacer el reporte. O sea, él va a... los dos nos lo han pedido. Eh, es ah. nuestro, digamos, como que tenemos que hacer el, el reporte, pero este, nuestro jefe lo necesita rápido. Entonces, como yo soy más lento que él, eh, sería mejor que lo haga él porque escribe más rápido que yo, entonces salimos más rápido de la tarea. Ahí sería Quizás es un poco confuso. Sí, ahí sería que you do the report because you write uh, faster than me. Can you? Uh, can the model verb can. Ajá, uh -huh. ahí usaríamos el can. Puedes hacer el report porque tú escribes más rápido. Que yo. Uh, like a question, it's like a question the sentence. Ahí sería can porque no hay ningún beneficio. Al menos, al menos si dices usted, mira, eh, si eh, si escribes, eh, eh, necesito y eh, eh, necesitas escribir el reporte y cuando lo terminas, te vas una hora antes al terminar el reporte. Ahí sí hay un beneficio para él. ¿Cuál sería? Okay. Que termine el reporte y se va. Hay un beneficio para él. Yeah. Uh, so, we can make a easier sentence, be, uh, like, for example, please, John, you need to go to the dentist. It's easier. Mm -hmm. Si es que todavía no está viendo desde el punto de vista de Wilfredo, como quiero que lo veas, lo está viendo desde otro punto de vista. Está, está como que él necesita ir, ¿verdad? Como que está su vida porque este, si no te va a doler la muela. ¿Sí? Algo así. No. Ah. Sí, sí, más o menos, ya, 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 ya le estoy entendiendo. Entonces, las palabras que se están utilizando no son las adecuadas, como en el ejemplo que me puso, donde había que usar Ken. Ajá, sí. Ajá. Entonces, sí sería, Joy, can you uh, write the report, please? Yes, ajá. Eso sería, yes, can you write the report, please? Are you willing to write the report? Mm, yes. El need to es porque va a haber un beneficio. Sí, en la, la complicado, podría salir una hora antes o, o cosas así como eso. Entonces, sí, sí, quizás la, el acoplamiento de las palabras no son las adecuadas, las que están por lo que usted dice. El punto de vista que lo estoy viendo es más alejado del que me está diciendo con el modal verb can. Yes. Uh, por ejemplo, uh, eh, Jorge es... Uh, Jorge is uh, the son of Jorge is going to start uh, uh, the university next month. So Jorge needs to work more hours. Sí. Él necesita trabajar más horas. ¿Por qué? Porque hay un beneficio para agarrar más dinero para poder suplementar una necesidad que tiene. Need to work more okay. hours. O, o puedes decir, Jorge needs a uh, Um, yeah, Jorge needs more money. So, so Jorge wants to buy a house, or Jorge wants to buy a car. So he needs to work more hours, or he needs to find a different job. I see. Okay, no, okay. Yeah. Okay. Very good. Excellent. I'm gonna um, call the. the no me enviaron ningún mensaje diciendo de que no vayamos a, a venir el, 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 el viernes. Entonces quedamos de, de que ver aquí un mensaje. Dice. No 
no, no enviaron de, de, de parte de Inglés Corporativo, no enviaron un mensaje diciendo que el viernes se cancelaron las clases. Entonces, estamos en espera todavía. Eh, si hay algún cambio, mañana se les va a enviar un comunicado diciendo que el viernes no hay clases. Si no se les manda ningún comunicado, I'm going to be here. Yes, aquí voy a estar. Eh, Tal vez le traiga un video de las cachiporristas de, de ayer para que se motiven yes. <risa> a estar aquí en la clase. Y yes. si no, aquí vamos a estar a las 8 de la noche, 8 de el viernes. Si no les envían ningún comunicado, ¿ok? Porque les dijeron que iban a enviar, pero no han enviado todavía nada. Ok, uh, I'm going to call roll. Voy a pasar lista y eh, terminamos la clase. César Manfredi. I am here, teacher. Thank you, sir. Y uh, Denis Vladimir Vázquez. <coughs> Edgar Edemir Pineda. I'm here, teacher. Thank you. And Emerson Eli Moreira López. I am here, teacher. Thank you. Eric Armando Flores Linares. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos. Present, teacher. Thank you, Emer Alberto Sánchez. Present teacher. Gracias, Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavada. Present teacher. Thank you, Jorge Alberto Orellana Martínez. No? Present teacher, present, present. Okay, okay, okay. Uh, thank you, Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas. Present teacher. Thank you, María Jesús Martínez López. Present. <risa> Empezaron la, la celebración la de hoy. Ya que es, dejaron, dejaron el karaoke. Eso oh es. Oh my God. Es el espíritu de, de independencia. There we go. Okay, very good. Uh, tenemos, uh, me quedé con Mario Osvaldo Martínez. No. Okay. Melissa Esteo Orellana. Present. Thank you. Nelson David. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you. Janira Patricia. Ok, tengo Senia Judith. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa. Present teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Carla Lisset. Present teacher. Y Janet es Esmeraí. Present teacher. Thank you. Entonces, hoy le toca a yo a email Alberto Sánchez quedarse, ¿verdad? Ah, ayer me quedé yo, dicho. Okay. Jacobo de Jesús Gómez Gómez, entonces. Está, sí, ahí está. Ok. okay. Ahí. Rest, entonces, lo, el resto, uh, I see you eh, el viernes. Si no dicen nada, nos vemos el viernes. Y si dicen algo, I see you on Monday. Ok. Have a good day. Good morning, teacher. Good evening. Good night. And don't forget. Está viendo este por lado. El chiste del final. Está amaneciendo. No, sí, es mi cara. No, está leyendo otro. Se había quedado dormida. Ya, ok. ¿Se durmió? Ok, good night. Bye. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Los hice reír a todos. Good night, good night. <laughs> okay, very good. Excelente. All right. Okay. Nos queda, nos queda. Hello. Hola. Hola, ¿cómo estás? Acá ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Vini? 
Ah, ya lo, ya lo guardé, es que me había, me había puesto un medicamento. Pues no me había puesto. Oh, sí, te dio calor, no. No, ya me lo quité, me había puesto un medicamento. Ah. Entonces, para que no se derramara. Ah, ya, ya, ya. Ajá, pero ya estuve, ya me lo quité. No, yo pensé que estaba, estaba haciendo frío ahí. ¿A dónde estás? Aquí estoy por el estadio, Cusca. Sí, es, 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 hace frío allí, ¿verdad? Sí, pues es un poco helado por veces. Sí, es cierto, sí. Puedes ver los partidos cuando es de puerto, ¿no? No, solo se escuchan los, los goles. Ah, no. <risa> Dicen gol. Oh, o sea, ¿No te gusta el, el, el fútbol? ¿Cómo no? Juego, más o menos, de portero. Oh, sí, de portero. Oh, my goodness, yes. Ah. Eh, eh, yo jugué todos los puestos también. Ah, todo. Yo cuando... solo... ¿Sí? Ah, sí, sí. Eh, yo solo portero. Ah, y eh, tal vez de, de defensa, pero medio, medio. Defensa. Ahí empecé yo, defense. Empecé uh -huh, defense. Después uh, midfield. Midfield es, es, es eh, volantero, volante. Ah, volante. Y forward, después jugué de forward, que es delantero. Y por último, jugué de, de, de goalie, que es el arquero. Ah, ya okay. después, pura banca. Pura banca. Jugaba la banca. Ya yo solo con amigos, así que por rato jugamos. ¿no? Ya no. por el trabajo, pues tampoco. Sí, sí, ya, ya hacía, ya hacía, uno dice, ya piensa mucho. Y no jugar, si me golpean, ¿qué va a pasar? Eh, yo no soy tan activa, si viene el tiro muy fuerte, no soy capaz, va. no va a ser que me van no, no a como no, Ahí no se gana nada, así sí, no, es para divertir. Correcto, sí. Y, divertir. y dime, Gómez, ¿cómo te ha parecido la clase? Eh, bastante bien, solo que a veces el ruido molesta un poco, el ruido exterior, va de los interfieres de todo, cuando a veces les activan los micrófonos. Y como yo uso audífonos de oído, a veces no le puedo dar mucho volumen porque si alguien grita de repente me duele el oído. Sí, sí, molesta mucho, sí. sí. Ajá. Yo trato de mantenerlo de volumen algo bajo para que... Y poner atención, va, porque veo que ha sido un poco más intenso este que el anterior. ¿Cómo? ¿Perdón? Ha sido un poco más intenso este curso que el anterior con respecto a gramática. ¿Verdad que sí? Sí. Y más, más, más práctico, o sea, más, más seguro. Ajá. Un poco, hay más, más estructuras, más grandes. ¿Y ya has aprendido mucho? O, o, sí, ahí, ahí vamos, poco a poco. Es decir, el, el, me va a tocar repasar el domingo porque eh, los días de semana, como ya me voy a acostar, ¿no? porque me toca trabajo temprano, entonces salgo tarde, ¿sabes? vengo aquí como a las 7, entonces medio preparo la cena y como y te pongo en la casa. Estoy es cansado. Te pongo un poco cansado, ¿verdad? Estoy un poco cansado porque eh, sí, cansa. Ya a esta hora ya quiero estar acostado. Sí, ya quiero estar uno acostado, cierto, sí. Eh, sí. Yo te entiendo porque sí, a mí me toca también así todos los días a las 5 de la mañana y me cuesta como a las 11 y media de la noche porque después de que hablo con ustedes tengo que este, porque el video se tiene que como tiene que convertir el video y tiene ah, que, ya. tiene que subir un video porque ustedes tienen que tenerlo listo antes de las 8 de la mañana el siguiente día entonces tengo ah. que subirlo hoy en la noche para que esté listo para mañana subirlo a YouTube a YouTube lo sube sí, sí, entonces Yeah. Sí, se tarda porque es como dos horas, entonces sí. bastante grande. Sí. Peso, la, peso a las once y media estoy terminando, ¿sí? Todos los días. Ah, sí. Me imagino, no, yo tipo once y media que ya me estoy durmiendo, pero porque sí me tardo, tampoco me duerme solo llegar. Y, y cuéntame, ¿dónde vas a usar el inglés? Eh, quiero aprender por buscar otra mejor posición okay. de trabajo, ¿va? porque... Eh, yo soy ingeniero mecánico, entonces, y ya con una cantidad de, de inglés o otro idioma más, uno tiene mayores puertas laborales, digamos, para puestos más gerenciales. ¿va? Sí, sí. Entonces, sí. puestos más de dirección, más grandes. Sí. Hay que tener un puesto de supervisor que es un poco cansado y matado. De jefatura, más que todo. Ajá. Ajá. Sí, sí. Entonces, sí. Por eso es que quiero aprender. Ya estuve una vez en Prolingua como seis meses, pero ya por el trabajo ya se me complicó, ya no estaba aprendiendo nada porque llegaba tarde, una hora tarde, entonces no, dije yo, mejor me voy a pasar en línea sí. y 
tratar de ver cómo le voy agarrando. Entonces, en unos dos años aprender algo. Sí, dos años vas a aprender. Sí, así con este curso así intensivo que se está dando, vas a aprender algo. Más que todo, eh, es todos los días y eso ayuda bastante. Sí, porque al estar todos los días ya uno queda con, la, con el hábito después, porque por la parada del periodo que se esperan de, de volver a probar otro curso, sí, uno ajá. puede seguir repasando ya. Correcto, sí. Uh -huh. esto, esto yo he visto que le, le ha ayudado más, porque yo doy clases también los fines de semana. Hay clases que los sábados, voy cada sábado cinco horas, sábado y cinco el domingo, y como que no, como que le cuesta a los estudiantes arrancar eso es lo más difícil. Sí, eh, es más difícil de, de llevarlo así cada ocho días porque sí. uh -huh. eh, se olvida y como no se repasa, es bastante complicado. Sí, Yo por eso mejor a este me inscribí, ¿va? de dos, dos horas y es bastante y es suficiente para, sí. para ir aprendiendo ¿va? y ver cómo reforzarlo los domingos. Por eso le dije que como a mí no me cae fácil los días de semana, uh -huh. la, la plataforma la mejor la hice el el domingo pasado, toda la hice ya, no sé si la ya vi, ya vi que terminaste, sí, tú eres, eh, quiero ver, y te di, le dije yo en clase que te felicitaba porque terminaste, la, son tres los que han terminado Ajá. Eh, la, 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 la plataforma, son tres que han terminado la plataforma que ya hicieron todo. A, 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 sí, a, a, sí, porque no voy a hacer que me toque trabajar un fin de semana de ahí no. Sí. Entonces, no, mejor la termino ya que tengo el espacio. Te felicito, pues. Y, sí. Ajá. No, sí, eso es bastante aplicado en eso, pero sí me ha costado, porque sí me cuesta bastante entender el inglés, pero vamos a ver qué tal, cómo lo va. Pero sí, va a ser, vas a obtener bastante beneficio de ese premio. He visto ajá. improvement, o sea, un adelanto mucho en ti, además de todo en la lectura y la pronunciación. Así es que vas por buen camino, excelente trabajo. Va. Ok, ok, ya no te quito tu tiempo. Bueno, gracias, teacher. Eh, pase buenas noches, entonces. Good, good night. Gracias por tu tiempo. Good night. Eh. Ok, good night.